வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டாபிக் அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸில் அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான கிரைண்டிங் மெத்தட் தான் இது இதுக்கு இன்னும் ஒரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசானிக் கிரைண்டிங் இல்லைனா இம்பேக்ட் கிரைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அல்ட்ராசானிக் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா இது வந்து வேவ்ஸ் வேவ்ஸ் ஆஃப் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி உள்ள வேவ்ஸ் தான் அல்ட்ராசானிக் நம்மளுடைய காதுகளில் கேட்கிற அளவுக்கு இருக்கிற சவுண்ட் வேவ்ஸோடைய அந்த ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஹேர்ட்ஸ்லேருந்து இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுடைய காதுகளால் நம்ம கேட்கக்கூடிய சத்தம் கேட்க முடியும் அந்த இருபது ஹேர்ட்ஸ்லேருந்து இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து ஆடிபிள் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் ஆடிபிள் ரேஞ்ச் கேட்கக்கூடிய அளவில் இருக்குது ஒருவேளை இருபது ஹேர்ட்ஸுக்கு கீழே ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிற ஒரு சவுண்ட் வேவ்ஸாக இருந்தால் அதை நம்மளால் கேட்க முடியாது அந்த வேவ்ஸுக்கு பேர் இன்ஃப்ராசானிக் வேவ்ஸ் அதே போல் இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸை தாண்டி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சியோடு இருக்கிற சவுண்ட் வேவ்ஸ் தான் வந்து அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் ஸோ அந்த இருபதுக்கும் இருபதாயிரத்துக்கும் இடைப்பட்டது ஆடிபிள் ரேஞ்சில் இருக்கிற சவுண்ட் வேவ்ஸ் அதை நம்மளால் கேட்க முடியும் இன்ஃப்ராசானிக் வேவ்ஸ் இருபது ஹேர்ட்ஸுக்கு கீழே ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிற சவுண்ட் வேவ்ஸையும் நம்ம காதுகளால் கேட்க முடியாது இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸுக்கு அதிகமாக ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் வேவ்ஸையும் நம்ம காதுகளால் கேட்க முடியாது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹேர்ட்ஸுக்கு அதிகமாக ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் வேவ்ஸான அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மெஷினிங் ப்ராசஸ் நடக்குது அதனால தான் இதுக்கு பேர் அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் ப்ராசஸ் அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் ப்ராசஸ்ஸுடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடில் ஸ்மால் அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல்ஸுடைய ஸ்லரி அதாவது அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல்ஸை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி குழ குழன் ஆக்கிடுவாங்க சேர் மாதிரி அந்த ஸ்லரியை வந்து ஒர்க் பீஸ் மேலே ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் எப்படின்னா ஒரு வைப்ரேஷன் இந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் வைப்ரேஷன் அந்த அதிர்வுகள் வைப்ரேட்டிங் டூல் மூலயமா அந்த அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல் ஸ்லரியை ஒர்க் பீஸ் மேலே நம்ம வேகமாக மோத வைக்கிறோம் அப்படி மோதக்கூடிய அந்த ஸ்மால் அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒர்க் பீஸில் இருந்து சின்ன சின்ன சிப்ஸாக வந்து மெட்டலை ரிமூவ் பண்ணும் இதுதான் வந்து அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங்குடைய ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தான் அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் ப்ராசஸ்ஸுடைய மெஷினிங் செட்டப் இப்போ இந்த மெஷினிங் செட்டப்பில் இருக்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் பார்க்கலாம் முதல்ல ஒர்க் பீஸ் இந்த அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் மெஷினிங் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் அண்டு பிரிட்டில் மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கிற கார்பைட்ஸ் கிளாஸ் கண்ணாடிங்க அப்புறம் செராமிக்ஸ் சிலிகான் ரொம்ப ப்ரீஷியஸான ஸ்டோன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த ஸ்டோன்ஸ் ஜெர்மேனியம் டைட்டேனியம் டங்ஸ்டன் டூல் ஸ்டீல்ஸ் டை ஸ்டீல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஹார்ட் அண்டு பிரிட்டில் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் ப்ராசஸில் மெஷினிங் பண்ண முடியும் மெஷினிங் செட்டப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிக்சரில் அந்த ஒர்க் பீஸை டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அடுத்த விஷயம் அப்ரேசிவ் ஸ்லரி அப்ரேசிவ் ஸ்லரிங்கிறது வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு அப்ரேசிவ் கிரெயின்ஸ் வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணாது என்ன ஆகும் ஒரு திக்காக ஒரு ஃப்ளூயிட் மாதிரி சேர் மாதிரி வரும் இது என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு சர்க்குலேட்டிங் பம்ப் வச்சு டூலுக்கும் ஒர்க் பீஸ்க்கு இடையில் ஒரு கேப் கொடுப்போம் அந்த கேப்பில் வந்து இந்த அப்ரேசிவ் ஸ்லரி நேராக போயிட்டு அந்த ப்ரெஷரில் ஃப்ளோ ஆகணும் ஸோ பம்ப் மூலயமா நமக்கு அந்த ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகிடும் அந்த பாயிண்டில் இதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி வைக்கணும் ஒர்க் பீஸுக்கும் டூலுக்கும் இடையில் இருக்கிற கேப்பில் இந்த அப்ரேசிவ் ஸ்லரி போய் வேணும் அந்த டூலுக்கும் ஒர்க் பீஸ்க்கு இடையில் எவ்வளோ கேப் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மில்லிமீட்டர்ஸ் அளவுக்கான கேப் தான் வந்து அங்கே இருக்கும் இந்த அப்ரேசிவ் ஸ்லரியில் மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணப்படுற அப்ரேசிவ் எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போரான் கார்பைட் சிலிகான் கார்பைட் அலுமினியம் ஆக்சைடு அண்டு டைமண்ட் இந்த அப்ரேசிவ்ஸில் போரான் கார்பைடு தான் மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணப்படுது காரணம் போரான் கார்பைடுடைய கட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அதே போல் இந்த அப்ரேசிவ் ஸ்லரி பம்புக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா அப்ரேசிவ் ஸ்லரியை ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு கூல்
டஃப் அண்டு டக்டைல் டூல் மெட்டீரியலை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் டஃப் அண்டு டக்டைல்னால் லோ கார்பன் ஸ்டீல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இதெல்லாம் வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணப்படுற டூல் மெட்டீரியல் டூலை வந்து பிரேசிங்கோ சால்ரிங்கோ இல்லை ஃபேஸ்டனிங் நட்டு போல்ட் இதெல்லாம் போட்டு ஃபேஸ்டனிங் பண்ணி ஒரு டூல் ஹோல்டரில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ டூல் ஹோல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லைனா கோனிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ கட்டிங் டூல் அப்படிங்கிறது கீழே இருக்கிற அந்த சின்ன பீஸ் மட்டும்தான் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கோணிக்கல் ஏரியா மொத்தமும் பார்த்தீங்கன்னா டூல் ஹோல்டர் தான் எந்தெந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் டூல் ஹோல்டராக யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டேனியம் அலாய்ஸ் மோனல் மெட்டல் அலுமினியம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எல்லாம் டூல் ஹோல்டராக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டூல் இருக்குது அடுத்தது டூல் ஹோல்டர் அதோட இதை ஃபேஸ்டன் பண்ணி வைக்கிறோம் தென் அந்த டூல் ஹோல்டர் எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசானிக் டிரான்ஸ்டியூசரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த டூல் என்டையர் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசானிக் டிரான்ஸ்டியூசர் டூல் ஹோல்டர் டூல் இது மூணையும் ஒன்னோட ஒன்று நம்ம சேர்த்து ஃபேஸ்டனிங் பண்ணி வைக்கிறோம் ஓகே இப்போ டிரான்ஸ்டியூசர் டிரான்ஸ்டியூசர்னா என்னன்னு ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்டியூசருங்கிற டிவைஸ் விச் கன்வெர்ட்ஸ் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இன்டு அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜியை ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடும் இந்த அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணப்படுற டிரான்ஸ்டியூசர் அல்ட்ராசானிக் டிரான்ஸ்டியூசர் இந்த அல்ட்ராசானிக் டிரான்ஸ்டியூசர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது இந்த டிரான்ஸ்டியூசரில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டைப் மேக்னட்டாஸ்ட்ரிக்ஷன் டிரான்ஸ்டியூசர் இந்த டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்டியூசரில் அயன் இல்லைனா நிக்கல் மாதிரியான ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இடையில் வைப்பாங்க ஸோ அப்போ ஏற்படக்கூடிய மேக்னட்டோஸ்ட்ரிக்ஷன் எஃபெக்ட்னால் அந்த வைப்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த வைப்ரேஷன் மூலமாக அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது செகண்ட் டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்டியூசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஸோ எலக்ட்ரிக் டிரான்ஸ்டியூசர் இதில் குவாட்ஸு டோர்மலைன் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்டல்ஸ் மேலே மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போது நமக்கு வைப்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் வைப்ரேஷன்லேருந்து அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் கிடைக்கும் அந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் மேக்னட்டோஸ்ட்ரிக்ஷன் டிரான்ஸ்டியூசரை கம்பேர் பண்ணும்போது பீஸோ எலக்ட்ரிக் டிரான்ஸ்டியூசருங்கிறது ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்ததாக இந்த அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் ப்ராசஸில் அந்த டிரான்ஸ்டியூசர் டூல் என்டையர் செட்டப்பை மெஷினிங் நடக்க 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 ஒர்க் பீஸ்க்கு ஃபீட் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ டூலை வந்து ஃபீடு முன்னேறி போகணும் அப்போ தான் அந்த மெஷினிங் டெப்த் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அதுக்காக ஃபீட் மெக்கானிசம் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபீட் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுங்க டு அப்ளை த ஸ்டாட்டிக் லோட் பிட்வீன் டூல் அண்டு ஒர்க் பீஸ் அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் ப்ராசஸ்க்கு மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபீட் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று கிராவிட்டி ஃபீட் மெக்கானிசம் ரெண்டாவது ஸ்ப்ரிங் லோடட் ஃபீட் மெக்கானிசம் மூணாவது நிமேட்டிக் ஆர் ஹைட்ராலிக் ஃபீட் மெக்கானிசம் இது மூணில் ஏதோ ஒரு மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி டூலுடைய ஃபீட் ரேட்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் தென் அடுத்த விஷயம் அல்ட்ராசானிக் ஆசிலேட்டர் இப்போ அல்ட்ராசானிக் டிரான்ஸ்டியூசர் இருக்குது டூல் இருக்குது ஃபீட் மெக்கானிசம் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஒர்க் பீஸ் அப்ரேஸ் யூஸ் நிறைய இருக்குது அந்த டிரான்ஸ்டியூசர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை தான் வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்போ அந்த அல்ட்ராசானிக் டிரான்ஸ்டியூசருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்புட் வேணும் இல்லையா அந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு தான் அல்ட்ராசானிக் ஆசிலேட்டர் இருக்குது அல்ட்ராசானிக் ஆசிலேட்டர் என்ன வேலை செய்யுதுன்னா நம்ம அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய லோ ஃப்ரீக்வன்சி எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை ஹை ஃப்ரீக்வன்சி எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுது இங்கே ஜஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சியை மட்டும்தான் இந்த ஆசிலேட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணும் ஆனால் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிங்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும் எங்கள் அல்ட்ராசானிக் ஆசிலேட்டரில் ஸோ எந்த அளவுக்குன்னா ட்வெண்ட்டி கிலோ ஹர்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி பவர் எலக்ட்ரிக் பவராக அதை கன்வெர்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்டியூசருக்கு சப்ளை பண்ணுது இப்போ நம்ம அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் ப்ராசஸ்ஸுடைய ஒர்க்கிங்க்கு வரலாம் அந்த அல்ட்ராசானிக் ஆசிலேட்டர்லேருந்து டிரான்ஸ்டியூசருக்கு ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி எலக்ட்ரிக் பவர் கிடைக்குது டிரான்ஸ்டியூசர் ரிசீவ் பண்ணுற அந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் வைப்ரேஷன்ஸாக அந்த டிரான்ஸ்டியூசர் கன்வெர்ட் பண்ணிடுது டிரான்ஸ்டியூசர் ஜென்ரேட் பண்ணுற வைப்ரேஷனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ட்வெண்ட்டி கிலோ ஹர்ட்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி கிலோ ஹர்ட்ஸ்
இந்த டைமில் அப்ரேசிவ் ஸ்லரி என்ன பண்ணுறோம் ரிசர்வ் ஏர்லேருந்து பம்ப்பு மூலயமா டூலுக்கும் ஒர்க் பீஸுக்கும் இடையில் இருக்கிற கேப்பில் நம்ம ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பம்ப்பு மூலயமாவே நமக்கு ப்ரெஷரும் அங்கே பில்டப் ஆகிடுது அப்ரேசிவ் ஸ்லரி வந்து அந்த கேப் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆனதும் கட்டிங் டூலும் ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒர்க் பீஸ்லேருந்து மெட்டல் ரிமூவல் நடக்கும் ஏன்னா இம்பேக்ட் ஃபோர்ஸ் மோதுது இல்லையா அந்த அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல்ஸை அந்த வைப்ரேஷனில் கொண்டு போயிட்டு ஒர்க் பீஸ் மேலே மோத 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 குட்டி குட்டி மைக்ரோஸ்கோபிக் கிரெயின்ஸ் மாதிரி ஒர்க் பீஸ்லேருந்து மெட்டீரியல் ரிமூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னும் போது அப்ரேஷன் மூலயமா அந்த மெட்டல் ரிமூவலை நடத்துது இப்படி தான் அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் ப்ராசஸில் மெட்டல் ரிமூவல் நடக்குது இந்த அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு காப்பிங் ப்ராசஸ்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நமக்கு மெஷினிங் எந்த ஷேப்பில் பண்ணணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு நமக்கு டூல் இருக்கணும் ஸோ கட்டிங் டூலுடைய ஷேப்புக்கு தான் அங்கே கேவிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அப்படியே வந்து அதோடைய பிரதிபலிப்பு அந்த காப்பி தான் வந்து அங்கே நடக்கும் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராசஸோடைய மெரிட்ஸ் அதை பார்க்கலாம் அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஹார்டு பிரிட்டில் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் இந்த மெத்தடில் ஈஸியாக மெஷின் பண்ணிடலாம் மெட்டல் ரிமூவல் பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி நாய்ஸ்லெஸ் ஆப்ரேஷன் ஏன்னா ட்வெண்ட்டி கிலோ ஹட்ஸுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம காதுக்கு கேட்காது ஸோ இது ஒரு நாய்ஸ்லெஸ் ஆப்ரேஷன் ஹை அக்யூரேசி கிடைக்கும் நல்ல சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் கிடைக்கும் ஹீட் ஜென்ரேஷன் இந்த ப்ராசஸில் இல்லை ஸோ அதனால் மெஷினிங் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஒர்க் பீஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது எதுவும் இருக்காது எக்யூப்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் டு ஆப்ரேட் டஸ்ட்டு பறக்கிறதோ வேறு எதுவோ ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதோ எதுவும் கிடையாது அதே மாதிரி நான் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கிளாஸு செராமிக்கு செமி ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸு இதெல்லாமும் மெஷினிங் பண்ண முடியும் மெஷின்டு ஒர்க் பீசஸ் ஆர் ஃப்ரீ ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏன்னா ஹீட் ஜென்ரேஷன் இல்லை ஸோ மெஷின்டு ஒர்க் பீஸும் எந்த விதமான ரெசிடியூ ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாமல் நமக்கு கிடைக்கும் அதே போல் சில டீமெரிட்ஸும் இருக்குது மெட்டல் ரிமூவல் அப்படிங்கிற அந்த ரேட் இருக்கு இல்லையா அது கொஞ்சம் ஸ்லோ தான் இதில் சாஃப்ட் மெட்டீரியலை இந்த அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் ப்ராசஸில் மெஷினிங் பண்ண முடியாது ஹார்டு மெட்டீரியல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இது செட் ஆகும் டூல் வியர் ரேட்டு அதிகமாக இருக்கும் அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல்ஸை மோத வைக்கிது ஸோ அதுவும் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் மேலே மோதறதுனால டூல் வியர் ரேட்டும் அதிகமாக இருக்கும் இனிஷியல் எக்யூப்மெண்ட் காஸ்ட்டுங்கிறது ஹையாக இருக்கும் ஹை பவர் கன்சம்ஷன் எலக்ட்ரிக் பவர் நிறைய தேவை டூல் காஸ்ட் அதிகம் ஒர்க் பீஸில் நம்ம மெஷின் பண்ணி கொண்டு வரக்கூடிய அந்த கேவிட்டியுடைய சைஸ் அப்படிங்கிறது லிமிட்டட் தான் ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் ஆஃப் சைஸ்குள்ளே தான் நம்ம பண்ண முடியும் ரொம்ப பெரிய சைஸ் கேவிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா அந்த சைஸ்க்கு டூல் வேணும் அது ரொம்ப காஸ்ட்லி தென் இந்த அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் ப்ராசஸ்ஸுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சைஸ் ஹோல்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் அளவுக்கு கூட நம்மளால் ட்ரில் பண்ண முடியும் ப்ரிசைஸ் அண்ட் இன்ட்ரிகேட் ஷேப் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம மெஷின் பண்ணலாம் அந்த ஷேப்புக்கு நம்ம டூலை ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஷே அந்த ஷேப்பை நம்ம ஒர்க் பீஸில் கொண்டு வந்துடலாம் இந்த ப்ராசஸ் மூலயமா கிளாஸு செராமிக்ஸு டங்ஸ்டன்ஸு மினரல் ஸ்டோன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக மெஷினிங் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இந்த அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் ப்ராசஸ் மூலயமா டை மேக்கிங் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் அதாவது டங்ஸ்டன் கார்பைட் டைமண்ட் ஒயர் இதெல்லாம் ட்ரா பண்ணுறதுக்கான டைஸ் ஃபோர்ஜிங் எக்ஸ்ட்ரூஷன் ப்ராசஸ்க்கான டைஸ்லாம் இதில் மேக் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் யூஸ் பண்ணி ட்ரில்லிங் கிரைண்டிங் டேர்னிங் த்ரெட்டிங் ப்ரொஃபைலிங் அப்படின்னு செவரல் மெஷினிங் ஆப்ரேஷன்ஸை எல்லா ஹார்ட் அண்ட் பிரிட்டில் மெட்டீரியல்ஸ் மேலேயும் பண்ண முடியும் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் அல்ட்ராசானிக் மெஷினிங் ப்ராசஸ் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டையும் எனக்கு கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்